சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிசம்பர் செவன்டீன்த் உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு வந்துட்டு ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ நைன்டி எயிட் க்ரோஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னுடைய பேக்ரவுண்டில் இந்த ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு எதுக்காக கொடுக்குறாங்க ஏன் கொடுத்தாங்க அப்படின்றது புதுச்சேரி ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் மத்திய பிரதேஷ் சட்டீஸ்கர் டெல்லி நிர்மலா சீதாராமன் போய் மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்களுக்கு வர வேண்டிய டியூஸ் வந்துட்டு கரெக்டான டைமில் செட்டில் ஆகுறது இல்லை அப்படின்றதுக்கான அந்த ரெக்வஸ்ட்டையும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிசம்பர் ஃபோர்த்தில் நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட்லேருந்து யாருக்கெல்லாம் காம்பன்சேஷன் கிடைக்கல அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் காம்பன்சேஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ட்ராப்பில் நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்துட்டு நிறையா ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு வந்துட்டு இப்போ ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஜிஎஸ்டி அந்த அமௌண்ட் வந்துட்டு எதனால் கம்மியாச்சு அப்படின்றதுக்காக ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சில ரீசன்ஸ் வந்துட்டு சைட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு <laughs> கொடுக்கணும் டெல்லிக்கு 2355 crores பஞ்சாப்க்கு 4100 crores and வெஸ்ட் பெங்கால்க்கு 1500 crores வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் அப்படிங்கறது வந்து கொடுக்கணும் சோ இந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு எதுக்காக காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத நாம பார்க்கலாம் சோ 2017 ல GST அப்படிங்கறது வந்து ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா ஸோ சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி ஸ்டேட் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி அதாவது இந்த டாக்ஸேஷன் சிஸ்டமில் ஒரு சேஞ்ச் அப்படின்றது வந்துட்டு கொண்டு வந்ததுனால ஸ்டேட்ஸுடைய வருமானம் அப்படின்றது ரொம்ப பாதிப்பாகும் ஸோ இதை வந்துட்டு நாங்கள் அஞ்சு வருஷத்தை நாங்கள் காம்பன்சேட் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் ஆக்ட் அப்படின்றத பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஸ்டேட்ஸுக்கு வரக்கூடிய அந்த டேக்ஸ் அந்த வருமான இழப்பீடை வந்துட்டு நாங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ வரைக்குமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் வந்துட்டு பார்த்துப்பாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆக்ட் தான் வந்துட்டு ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் ஆக்டு அதாவது டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படின்றது ஃபோர்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த காம்பன்சேஷன் அப்படின்றது எல்லா ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அதாவது அசம்பிளிஸ் இருக்கக்கூடிய யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இந்த அமௌண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு பை மந்த்லியாக வந்துட்டு ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு வந்துட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த காம்பன்சேஷன் செஸ் அப்படின்றது வந்து லிவி பண்ணி அந்த செஸ்ஸுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபண்டு தான் வந்துட்டு நிறைய ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா டேக்ஸ் ஆன் டேக்ஸ் அதாவது ஆல்ரெடி போட்டிருக்க டேக்ஸ் மேலே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேக்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த செஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த செஸ் அப்படின்றது ஒரு செலக்டடான கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸில் மட்டும்தான் வந்துட்டு போடுவாங்க அந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் என்னென்னன்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது கோல் பான் மசாலா டொபேக்கோ எரிட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் அண்ட் மோட்டார் வெஹிக்கல்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ஜிஎஸ்டி ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி இருக்கும் அதுக்கு மேலே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டேக்ஸ் போட்டு கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபண்டு பேர் காம்பன்சேஷன் செஸ் ஸோ இந்த செஸ் வந்துட்டு காம்பன்சேஷன் செஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நடந்துட்டு <laughs> ஸோ இது வந்துட்டு டென்த் டிசம்பர்லேருந்து டுவெண்ட்டி டிசம்பர் வரைக்கும் நடக்க இருக்கு ஸோ எப் இப்போ வந்து எங்கே நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா புனே அண்ட் வாலியார் ஏர்ஃபோர்ஸ் எலிமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு இது சைமல்டேனியஸாக நடந்துட்டுருக்கு 
ஸோ இது வந்துட்டு யார் ரெண்டு பேர் வந்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இவங்களோட சேர்ந்து ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இந்த எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷத்தோட மெயினான தீம் என்ன அப்படின்னா கவுண்டர் டெரரிசம் அதாவது டெரரிசம்க்கு அகேன்ஸ்டாக ரெண்டு கண்ட்ரீஸோடைய ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் இதனுடைய மெயின் தீம் அதாவது டு ஆர்கனைஸ் ஜாயின் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஃபார் அண்டர்டேக்கிங் பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஏர் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபார் எலிமினேட்டிங் டெரரிஸ்ட் அட் தி ரெக்வஸ்ட் ஆஃப் தி தேர்ட் கண்ட்ரி அண்ட் த யுஎன் மேண்டேட் அப்படின்றத வந்துட்டு இந்த வருஷத்துடைய தீம் நம்மளுடைய இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் சார்பாக என்னென்ன வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகுது அப்படின்னா சுக்காய் தேர்ட்டி எம்கேஐ ஜாக்வார் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எம்ஐ செவன்டீன் ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஏர்போன் வார்னிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் கொரோட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஏர் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பேர் வந்துட்டு சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுவே இந்தியன் ஏர் ஃபோர்ஸஸில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறவங்களை வந்துட்டு நம்ம கரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ கரூட்ஸை வந்துட்டு யார் அப்படின்னா தே ஆர் தி ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் யூனிட்ஸ் ஸோ இவங்க எதுலலாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா காம்பேக்ட் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன்ஸ் கவுண்டர் டெரரிசம் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதுலலாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் யூனிட்ஸை தான் நம்ம வந்துட்டு கரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்களும் வந்துட்டு இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் ரஷ்யா நடந்துட்டு <laughs> ஸோ இனிஷியலாக ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா வெறும் ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் சர்வீஸ் எக்ஸசைஸாக இருந்தது அது ஆனால் டுவெண்ட்டி செவன்டீனுக்கு அப்புறமா தான் இது வந்துட்டு ஒரு ட்ரை சர்வீஸ் எக்ஸசைஸாக வந்துட்டு மாற்றினாங்க அதாவது ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் மூணுமே சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸாக மாறிச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த ட்ரை சர்வீஸ் எக்ஸசைஸ் எந்த இடத்துல நடந்தது அப்படின்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் ஈஸ்டர்ன் மில்ட்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ரஷ்யாவில் வந்துட்டு நடந்திருக்கு ஸோ முதல் முறையாக இந்தியா அண்ட் ரஷ்யாவுக்கு நடக்கக்கூடிய ட்ரை சர்வீசஸ் எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு இந்த இந்திரா தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் சேஃப்டி அவார்ட்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் ஸோ விஜயான் பவனில் நம்மளுடைய ஹானபிள் வைஸ் பிரசிடென்ட் வெங்கையா நாயுடு வந்துட்டு இந்த நேஷ்னல் சேஃப்டி அவார்ட்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் இந்த அவார்ட்ஸ் வந்துட்டு எதுக்காக என்ன யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு இதை கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அவார்ட்ஸை வந்துட்டு கொடுக்குறதுக்காக நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மைண்ட்ஸையும் வந்துட்டு செவன் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸாக வந்துட்டு பிரிச்சுருக்காங்க அதாவது பேஸ்ட் ஆன் தியர் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ஆல்சோ என்ன டைப் ஆஃப் மினரை வந்துட்டு அவங்க மைண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்து செவன் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸாக வந்துட்டு நம்மளுடைய மைண்ட்ஸை வந்துட்டு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம அவார்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு சில இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் வேணும் இல்லை ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்துட்டு இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னா லாங்கஸ்ட் ஆக்சிடென்ட் ஃப்ரீ பீரியட் அதாவது இப்போ கண்டஸ்ட் வந்துட்டு இந்த வருஷம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கான்சிக்யூட்டிவ் இதுக்கு முன்னாடி மூணு வருஷத்தில் எந்த மைண்டில் அதிகமான ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கலையோ அந்த மைனிங் எடுத்துப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ லோவஸ்ட் இன்ஜுரி ஃப்ரீக்வென்சி ரேட் ஸோ எந்த மைண்டில் வந்துட்டு பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் கம்மியான இன்ஜுரிஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்றதையும் வந்துட்டு ஒரு இண்டிகேட்டராக எடுத்துப்பாங்க ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் யார் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரை பார்த்தை நேஷ்னல் சேஃப்டி அவார்ட்ஸ் கமிட்டி அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ த்ரீ பார்ட்டி கமிட்டி வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா மைன் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து எயிட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரேட் யூனியன்லேருந்து எயிட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா கவர்மெண்ட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கான ரெண்டு பேர் வந்துட்டு இதில் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து தான் எல்லா மைண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷன்ஸையும் வந்துட்டு ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி யாருக்கு அவார்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது வந்துட்டு டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ எதுக்காக இந்த அ
ஸோ இது இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னா மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு பார்த்துப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்டாக நடந்துட்டு இருக்கா அப்படின்றது வந்துட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட் பீரியோடிக் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் இன்கொயரி மூலியமாக டிரெக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் மைண்ட் சேஃப்டி வந்துட்டு செக் பண்ணி அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பார் ஸோ இந்த நேஷ்னல் சேஃப்டி ஸ்கீம் அப்படின்றது வந்துட்டு எதுக்காக அதாவது நிறைய மைண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்த அவார்டு எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய அந்த பர்சன்ஸ்க்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே வராமல் எந்த அளவுக்கு சேஃப்டியாக அவங்க மைண்டை வந்துட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு காம்படேட்டிவ் ஸ்பிரிட்டை கொடுக்குறதுக்காக இந்த அவார்டை ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபர் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்துட்டு ஸோ நேஷ்னல் சேஃப்டி அவார்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீலேருந்து வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ வந்துட்டு கண்டஸ்ட் இயராக வச்சுட்டு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து அந்த அவார்ட்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில் சேர்ந்து மீட்டிங் நடத்தியிருக்காங்க ஸோ இந்த மீட்டிங் நியூ டெல்லியில் நடந்தது ஸோ இதில் என்னென்னலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில்னா என்ன ஃபினான்ஸ் கமிஷன்னா என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அட்வைசரி கவுன்சில் மெம்பர்ஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் இருக்க பர்சன்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுடைய டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்ற அந்த அப்டேட்டை வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு கான்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு நிறைய டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்தந்த விஷயத்தையெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டேட்டா கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்துட்டு டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த வருஷம் ஃபினான்ஸ் கமிஷனுக்கு வந்துட்டு ஒரு டேம் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு அடிஷ்னல் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி 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 ஒன்னுக்காக ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணும் அதுவும் இல்லாமல் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு சேர்த்து அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த அஞ்சு வருஷ பீரியடுக்கு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணும் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸை எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சிலுக்கு அவங்க வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த மீட்டிங்கில் எதை பற்றியெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றது பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து டேக்ஸ் ரெவன்யூவை அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்றதுக்கான அந்த பாசிபிள் வேஸையும் வந்துட்டு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஜிஎஸ்டியை வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றியும் வந்துட்டு இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ட்ராப்பில் நம்ம எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில் தான் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு பாப்புலராக பிஎம்இஏசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அதாவது கான்ஸ்டியூஷனில் இதை கான்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு மேண்டேட்டரியான ஒரு ப்ரொவிஷன் அப்படின்றது கிடையாது இட் இஸ் அ நான் பர்மனன்ட் பாடி எப்போ வேணால் கான்ஸ்டியூட் பண்ணுவாங்க எப்போ வேணால் இது வந்துட்டு நம்ம டிசால்வ் பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் பாடி இதனுடைய மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ மெயினாக வந்துட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் இருக்கும் அதை பார்த்தனா ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறதா வந்துட்டு இதனுடைய மெயினான ரோல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ மெயினாக இவங்க வந்துட்டு இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி மைக்ரோ ஃபினான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் அவுட்புட் இதை பற்றின அட்வைஸ் தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ ஃபினான்ஸ் கமிஷன்னா என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மேண்டேட்ரியாக நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லேயே அதாவது ஆர்டிகல் டூ எயிட்டிலேயே வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த டைம் பீரியடுக்கு வந்துட்டு செட்டப் பண்ணும் ஸோ இதனுடைய மெயினான ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டேக்ஸ் ரெவன்யூ வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எந்த பேசிஸில் வந்துட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ரெக்கமெண்டேஷனை யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அண்ட் எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நியூ டெல்லியில் மீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நடந்திருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா சூரிய கிரண் எக்ஸசைஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந
நம்மளுடைய இந்தியாவில் உத்தரகாண்டில் வந்துட்டு நடந்தது அதாவது ஒரு வருஷம் இந்தியாலையும் இன்னொரு வருஷம் நேபாலையும் வந்துட்டு நடக்கும் லாஸ்ட் இயர் இந்தியாவில் நடந்தது இந்த வருஷம் வந்துட்டு நேபாலில் நடக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப